నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూస్తున్నారు ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎల్జీ క్యూ సిక్స్ దీని గురించి చాలామంది అడుగుతున్నారు రివ్యూ చేయమని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేను దీన్ని రివ్యూ చేద్దాం అనుకోలేదు సో చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు దీన్ని రివ్యూ చేయమని చెప్పేసి సో అందుకే ఇది కొన్నా నేను సో ఇదొస్తే మనకి అమెజాన్లో లభిస్తుంది పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలకి లభిస్తుంది అమెజాన్లో మీకు ఇది సో ఆల్మోస్ట్ మనకి పదిహేను వేలు అనుకోవచ్చు సో దీనిలో మనం హైలైట్ చూసుకుంటే మనకి డిస్ప్లే డిస్ప్లే మనకి ఎయిటీన్ ఇష్టం నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లే ఉంటుంది మనకి సేమ్ మనం ఎల్జీ జీ సిక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది సేమ్ డిస్ప్లే మీకు ఇట్లా లభిస్తుంది ఇది ఫుల్ హెచ్ డిస్ప్లే అదే సరికి టూ కే డిస్ప్లే అదే తేడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు మనం ఫుల్ హెచ్ డి ఎయిటీన్ ఇష్టం నైన్ ఫుల్ విజన్ డిస్ప్లే లభిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ మనకి యుఎస్ మిలిటరీ స్టాండర్డ్ సర్టిఫైడ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ మనకి సెక్యూర్ ఫేస్ అన్లాక్ అని ఉంది సో దీనిలో మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే ఏమి లేదు సో ఫేస్తో మనం అన్లాక్ చేయాలి సో అది చూద్దాం మనం ఒకసారి సో మనకు కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఇక బాక్స్ మీద పైసరికి మనకి పదహారు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు ఉంది సో ఇది అమెజాన్లో మనకి పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలకు లభిస్తుంది సో ఒకసారి మనం అన్బాక్స్ చేద్దాం అన్బాక్స్ చేసి లోపల ఏమైనా కంటెంట్స్ ఉన్నాయో సార్ మనం చెక్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్ రిమూవ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ప్లాస్టిక్ కవర్ అయితే ఉంది సో ఫస్ట్ దీన్ని రిమూవ్ చేద్దాం సో బాక్స్ అయితే మనకి బ్లాక్ కలర్లో ఉంది బాక్స్ మీద మనకి క్యూ సిక్స్ అని రాస్తుంది సో సో ఇక్కడ మనకి థర్టీ టూ జీబీ అని రాస్తుంది సో ఇది మనకి థర్టీ టూ జీబీ మోడల్ త్రీ జీబీ ర్యామ్ లభిస్తుంది థర్టీ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది ఇక్కడ మనకి డోంట్ యాక్సెప్ట్ సీల్ ఈజ్ బ్రోకెన్ అనేది సీల్ బ్రోక్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేద్దాం రాస్తుంది మనం దీన్ని కట్ చేద్దాం బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం ఇంకా బాక్స్ లోపల ఏమైనా చూద్దాం ఓకే ఫైనల్గా ఓపెన్ చేస్తాం బాక్స్ని సో బాక్స్ లోపల అయితే మనకి ఫస్ట్ మొబైల్ ఫోనే ఉంది సో ఇది ఎల్జీ క్యూ సిక్స్ సో ఫోన్ అయితే కొంచెం వెయిట్ అనిపిస్తుంది సో పక్క పెట్టేద్దాం మనం తర్వాత చూద్దాం ఫోన్ని ఫస్ట్ మనం బాక్స్ ఏమైనా కండెంట్స్ వస్తున్నాయి ఒకసారి మనం అవి చెక్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ మనకి క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ ఉంది సో ఇదే మనకి యూజర్ మాన్యువల్ సో వారంటీ కార్డ్ కూడా ఉంది అండ్ సిమ్ ఇజెక్టర్ పిన్ కూడా మనకి దీనిలోనే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇయర్ ఫోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇయర్ ఫోన్స్కి సపరేట్ బాక్స్ అయితే ఉంది సో ఇయర్ ఫోన్స్ క్వాలిటీ చూద్దాం సో ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే మనకి చీప్ క్వాలిటీ ఉన్నాయి సో బటన్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మనం కాల్స్ అయితే పికప్ చేయొచ్చు ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేసి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్న ఫ్రెండ్స్ మనకి డేటా కేబుల్ ఉంది డేటా కేబుల్ వచ్చేసరికి ఇది ఇది కూడా మైక్రో యూఎస్పీనే సో యూఎస్పీ టు మైక్రో యూఎస్పీ కేబుల్ అండ్ ఫైనల్గా మనకి ట్రావెల్ అడాప్టర్ ఉంది సో ఇది ఛార్జర్ సో దీని అవుట్పుట్ చూద్దాం ఒకసారి మనం ఫోన్లో అయితే మనకి త్రీ థౌజండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ లభిస్తుంది దీని అవుట్పుట్ చూసుకుంటే మనకి ఫైవ్ వోల్ట్ వన్ పాయింట్ టూ యాంపేర్ ఉంది సో వన్ పాయింట్ టూ యాంపేర్ అంటే చాలా స్లో ఛార్జర్ ఇది సో మనం ఛార్జ్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం ఇది ఎంత ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ చేస్తుందో మొబైల్ ఫోన్ని సో ఇవన్నీ పక్క పెట్టేద్దాం మనం ఫోన్ ఎట్లా ఉందో చూద్దాం సో ఫోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఫోన్ చూద్దాం మనం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు చూడడానికి అయితే ఫోన్ ఇలా ఉంది సో ఇది మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ డిస్ప్లేలో లేదు ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సో వచ్చేసరికి మనకి లెనో కే ఎయిట్ నోట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ డిస్ప్లే ఉంది దీనిలో సో రెండు పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే మనకి ఎల్జీ క్యూ సిక్స్ మనకు కొంచెం చిన్నగా కనపడుతుంది సో దీన్ని మనం నోకియా సిక్స్తో కంపేర్ చేస్తే సో నోకియా సిక్స్ కూడా మనకు కొంచెం పెద్దగా కనపడుతుంది ఎల్జీ క్యూ సిక్స్తో కంపేర్ చేస్తే సేమ్ ఇది కూడా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ డిస్ప్లే నోకియా సిక్స్ కూడా సో దీనిలో మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ డిస్ప్లే ఉన్నా కానీ మనకి చిన్నగా ఉంది డివైస్ అయితే ఒకసారి మనం డివైస్ ఫిజికల్ ఎవరు చూద్దాం బిల్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే బిల్ క్వాలిటీ ఎక్సలెంట్ ఉందని చెప్పొచ్చు సో మనకి సైడ్ వచ్చేసరికి అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ ఇది సో బిల్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ మనకి డిజైన్ అయితే బాగలేదు బ్యాక్ సైడ్ మనకి డిజైన్ చూడడానికి కొంచెం యావరేజ్ అనపడుతుంది ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తే మాత్రం ఈ ఫోన్ మీకు ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఫోన్ లాగా కనపడుతుంది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూస్తే కొంచెం యావరేజ్ ఉంది సో బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం డిజైన్ చేంజ్ చేయాల్సింది అండ్ ఒకసారి మనం డివైస్ తీసుకోవాలి కూడా చూద్దాం దీని కలర్ చూసుకుంటే మనకి ఇది ప్లాటినమ్ కలర్ ఇది మనకి బ్లాక్ కలర్లో కూడా లభిస్తుంది సో నేను ప్లాటినమ్ కలర్ తీసుకున్నాను ఒకసారి మనం డివైస్ తీసుకోవాలి కూడా చూస్తే బాటంలో మనకి ఇక్కడ మైక్రోఫోన్ ఉంది మైక
సెన్సర్స్ ఉన్నాయి సెన్సర్స్ పక్కనే మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది అండ్ డిస్ప్లే బాటన్లో చూసుకుంటే మనకి ఎల్జీ బ్రాండింగ్ రాస్తుంది సో ఇది మీకు కనపడదు స్క్రీన్ మీద సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు కనపడుతుంది మీకు సో మనకి ఎల్జీ అని రాస్తుంది అండ్ ఇంకా మనం బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ వస్తే మనకి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది దీని ఎపెచ్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా మనకి ఎపెచ్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ ఉంది దాని పక్కన మనకి సింగిల్ ఎల్ఈడి ఫ్లాష్ ఉంది అండ్ ఇంకా బాటంలో చూసుకుంటే మనకి ఎల్జీ క్యూ సిక్స్ అని రాస్తుంది ఇక్కడ మనకి స్పీకర్ అవుట్లెట్ ఉంది సో స్పీకర్ అయితే మనకి బాటంలో ఇచ్చారు ప్లేస్మెంట్ అయితే ఇక్కడ కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మనం ఇట్లా పెట్టినప్పుడు మనకి మఫుల్ అవుతుంది ఇది కింద కింద పెట్టినప్పుడు సో చూద్దాం మనకి స్పీకర్ ఎంత సౌండ్ వస్తుందో సో ఇది ఫ్రెండ్స్ డివైస్ ఫిజికల్ ఓవర్ అయితే డివైస్ అయితే మనకి బిల్ క్వాలిటీ బాగుంది కాకపోతే బ్యాక్ డిజైన్ కొంచెం చేంజ్ చేయాల్సింది సో ఓవరాల్ అయితే చూడడానికి చేతిలో పట్టుకోవడానికి చాలా ప్రీమియం ఉంది మనకి చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం హెవీ అనిపిస్తుంది ఇది సో సార్ మనం ఫోన్ అయితే ఆన్ చేద్దాం ఆన్ చేసిన తర్వాత లోపల మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఎంత ర్యామ్ ఫ్రీ ఉంది ఇవన్నీ సో ఫోన్ అయితే మనం ఫస్ట్ సిమ్ కార్డ్ పెడదాం సిమ్ కార్డ్ అయితే పెట్టారు ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మనం ఫోన్ని ఆన్ చేద్దాం సో ఏమన్నా పవర్ ఉందేమో చూద్దాం సో పవర్ అయితే ఉంది మనకి వైబ్రేషన్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది ఎల్జీ క్యూ సిక్స్ అని పడుతుంది అండ్ పవర్డ్ బై ఆండ్రాయిడ్ సో సార్ మనం ఆన్ చేసిన తర్వాత డిస్ప్లే చూడడం డిస్ప్లే అయితే దీనిలో హైలైట్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది మనకి చాలా లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు హిందీ అండ్ తమిళ్ తెలుగు సో తెలుగు లాంగ్వేజ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు సో సెటప్ చేస్తాను క్విక్గా సెటప్ చేసి మనం హోమ్ స్క్రీన్లో కలుద్దాం ఇక్కడ మనం చూస్తే ఓల్టీ అని ఉంది సో ఈ ఫోన్ అయితే ఓల్టీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ హోమ్ స్క్రీన్ ఎల్జీ క్యూ సిక్స్ది సో డిస్ప్లే చూడడానికి మనం చూడవచ్చు డిస్ప్లే మనకి ఎయిటీన్ ఇస్టు నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియోలో ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్లేని మిగతా డిస్ప్లేస్తో కంపేర్ చేస్తాను ఒకసారి బ్రైట్నెస్ అడ్జస్ట్ చేద్దాం బ్రైట్నెస్ మీకు కనపడే ఎలా పెడతాను నేను బ్రైట్నెస్ కొంచెం ఎక్కువ పెడదాం సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు డిస్ప్లేని సో ఇది వస్తారు మనకి నోకియా సిక్స్ సో ఇక మనకి స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో మీకు ఎల్జీ క్యూ సిక్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ ఇట్లాంటి ఫోన్స్ మీరు కంపేర్ చేస్తే ఇది కూడా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ డిస్ప్లేనే సో ఈ ఫోన్తో మీరు ఈ ఫోన్ కంపేర్ చేస్తే తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఎక్కువ ఉంటుంది స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో మీకు ఇక్కడ సెవెంటీ ఉంటుంది దీనిలో మీకు సెవెంటీ ఉంటుంది సో ఇక్కడ డిస్ప్లే సైజ్ చూడండి మీరు సో ఇది చాలా చిన్నగా కనపడుతుంది మనకి ఎల్జీ క్యూ సిక్స్ నోకే సిక్స్తో కంపేర్ చేస్తే సో ఖచ్చితంగా ఇది ఫుల్ విజన్ డిస్ప్లే అయితే మనకి ప్రైజ్ రేంజ్లో ఎల్జీ తీసుకురావడం మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు సో డివైజ్ అయితే చాలా కాంపాక్ట్ ఉంది సో మనం చేతిలో పట్టుకోవడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది జేబులో పెట్టుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇట్లాంటి డిస్ప్లేతో కంపేర్ చేస్తే సో సార్ మనం ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఇది మనకి టిపికల్ ఎల్జీ యూఐ చూడవచ్చు మీరు చాలా హెవీ స్కిన్ ఇది ఎల్జీ స్కిన్ ఇది సో మనకి అబౌట్ ఫోన్ కామన్ సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫోలోకి వెళ్తే ఇది ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ మీద రన్ అవుతుంది నవగట్ మీద అండ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ జులై ఉంది సో మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు ఇది మనకి సో మనం ఒకసారి ర్యామ్ ఇవన్నీ చెక్ చేద్దాం ఎంత ర్యామ్ వస్తుంది ఇవన్నీ మనం సో మెమోరీ మెమోరీ చూసుకుంటే మనకి ర్యామ్ మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ ఫ్రీ వస్తుంది త్రీ జీబీలో నేనేం గూగుల్ అకౌంట్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు సో ఒకసారి స్టోరేజ్ చూసుకుంటే స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి మనకి నైన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ జీబీ యూజ్ అయింది థర్టీ టూ జీబీలో సో ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్ స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ జీబీ ఉంది సో అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మీకు ఇంతే వస్తుంది అని గూగుల్ అకౌంట్ కూడా యాడ్ చేయలేదు ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ బటన్ హోమ్ బటన్ అండ్ మల్టీ టాస్కింగ్ బటన్ ఇక్కడ మనకి స్విమ్ స్విచ్ అవ్వచ్చు మనం ఫస్ట్ సిమ్ నుంచి సెకండ్ సిమ్కి సెకండ్ సిమ్ నుంచి ఫస్ట్ సిమ్కి ఇక్కడ మనం షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇది ఓవరాల్ అయితే మనకి ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా బ్లూట్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బ్లూట్వేర్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ ఫోన్లో చాలా మంది మీరు చూడవచ్చు ఎల్జీ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాయి ప్రీ ఇన్స్టాల్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్స్ ఉన్నాయి సో మనకి చాలా యాప్స్ అయితే మనకి ప్రీ ఇన్స్టాల్ వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఇక మనకి క్విక్ మెమో కూడా ఉంది సో మీరు మెమోస్ అయితే తీసుకోవచ్చు సో ఇక మీరు టైపింగ్ చేయొచ్చు లేకపోతే మీరు రాయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో ఇట్లా మీరు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మెమోస్
సో ఫ్రెండ్స్ యూట్యూబ్ వీడియో అయితే మనం ప్లే చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మనకి బ్లాక్ కలర్ మార్క్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి సో ఇది మనకు అంత బాగాలేదు సో డిస్ప్లే అయితే మనకి ఫుల్ విజన్ స్క్రీన్లో అయితే ప్లే చేయట్లేదు సో స్క్రీన్ అయితే బాగుంది చూడడానికి అండ్ స్పీకర్ అయితే కొంచెం లో సైడ్ ఉంది స్పీకర్ అయితే మనకు అంత హెవీ లౌడ్ అయితే ఏమీ అనిపించడం లేదు ఒకసారి మనం ఎక్స్టర్నల్గా వీడియో ప్లే చేసి చూద్దాం వీడియో ప్లేయర్లో సో మనకు ఫుల్ స్క్రీన్లో ప్లే చేద్దామో చూద్దాం యూట్యూబ్ ఎట్లా వస్తుంది అయితే మిగతా కూడా ఎట్లా వస్తే ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ నేను యూఎస్పీ పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేశాను సో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నార్మల్గా చూస్తే మళ్ళీ మనకి బ్లాక్ కలర్ మార్క్స్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ప్లే చేస్తే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఫుల్ స్క్రీన్లో ప్లే అవుతుంది సో మనం నార్మల్గా ఎక్స్టర్నల్ వీడియో అయితే మనం ఫుల్ స్క్రీన్లో ప్లే చేయొచ్చు కానీ యూట్యూబ్ అయితే ఫుల్ స్క్రీన్లో ప్లే చేయడానికి అయితే రావట్లేదు ఫ్రెండ్స్ మీరు నార్మల్గా మూవీస్ ప్లే చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఫుల్ స్క్రీన్లో ప్లే చేయొచ్చు కానీ యూట్యూబ్ మాత్రం ప్లే చేయడానికి రావట్లేదు నేను మళ్ళీ తర్వాత చెక్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్తాను నేను యూట్యూబ్లో మనం ప్లే చేయొచ్చో లేదో ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మనం సిపి జెడ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసి సెన్సార్స్ ఏమన్నా చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సెన్సార్ వచ్చేసరికి మనకి యాజ్లోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది మ్యాగ్టోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది అండ్ జైరోస్కోప్ సెన్సార్ ఉంది ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ ఉంది సో మ్యాక్సిమం మనకి కావాల్సిన సెన్సార్స్ అన్నీ అయితే ఉన్నాయి ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆటో బ్రైట్నెస్ సో ఇక్కడ మనకు ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ కూడా లభిస్తుంది సో సెన్సార్స్ అయితే ఏం స్కిప్ చేయలేదు ఎల్జీ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మనం ఫేస్ లాక్ సెట్ చేద్దాం దీనిలో మనకి ఫేస్ అన్లాక్ ఉంది సో ఫేస్ అన్లాక్ ఆప్షన్ ఒకసారి మనం చూద్దాం సో డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లో లాక్ స్క్రీన్ ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ సో ఇక్కడ మనకు ఫేస్ రికగ్నైజ్ చేసినది నెక్స్ట్కి వెళ్దాం సో ప్యాటర్న్ అడుగుతుంది ప్యాటర్న్ ఇద్దాం సో యాడ్ యువర్ ఫేస్ అని ఉంది సో ఇక్కడ మనం ఫేస్ అయితే యాడ్ చేయాలి నేను ఫేస్ యాడ్ చేస్తాను ఫేస్ అయితే రెడీ అయింది మనకి ఇక్కడ సో ఓకే ఫేస్ అయితే రికగ్నైజ్ చేసింది సో ఇది కొంచెం సేఫ్టీ పరంగా ఎంత సేఫ్ మనకు తెలియదు కానీ ఎందుకంటే నా ఫేస్ ఫోటో తీసుకొచ్చి మీరు ఇక్కడ పెట్టినా కానీ అన్లాక్ చేయొచ్చు సో ఒకసారి నేను అది కూడా టెస్ట్ చేస్తాను వీలైతే ఈ ఫేస్ రికగ్నైజ్ గురించి కూడా ఒకసారి నేను సపరేట్ వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో ఎలా అన్లాక్ చేస్తుందో సో ఫేస్ అయితే నేను యాడ్ చేశాను సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు అన్లాక్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఫోన్ అయితే లాక్లో ఉంటే అన్లాక్ అయితే చేయట్లేదు జస్ట్ మనం పవర్ బటన్ ఒకసారి ప్రెస్ చేయాలి పవర్ బటన్ ఒకసారి ప్రెస్ చేసి ఇప్పుడు ఫేస్ రికగ్నైజ్ చేస్తే అన్లాక్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో నార్మల్గా అయితే ఫేస్ అయితే అన్లాక్ చేయట్లేదు డైరెక్ట్ ఇట్లా పెడితే మనం అన్లాక్ చేయట్లేదు జస్ట్ మనం పవర్ బటన్ ఒకసారి ప్రెస్ చేసి ఫేస్ చూపిస్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు ఫే అన్లాక్ అవుతుంది సో ఇది కొంచెం కష్టం మనకి ఎందుకంటే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఉంటే బాగుండేది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ లేకపోతే మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ అయితే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే ఎల్జీ క్యూ సిక్స్ అయితే బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది అండ్ కెమెరా అయితే నేను టెస్ట్ చేస్తాను డే లైట్ కండిషన్స్లో మొత్తం కెమెరా టెస్ట్ చేస్తాను ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా టెస్ట్ చేస్తాను ఫ్రంట్ కెమెరా మనకు వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం టెస్ట్ చేద్దాం సో ఒకసారి మనం గేమింగ్ రివ్యూ చేద్దాం ఇది ఎంత హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఒకసారి మనం చూద్దాం సో ప్రజెంట్ అయితే రూమ్ టెంపరేచర్ థర్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఉంది సో డివైజ్ అయితే మనకి ఫార్టీ కాక ఉంది సో బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకి ఫార్టీ వన్ దాకా ఉంది సో ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ దాకా రీచ్ అయింది బ్యాక్ సైడ్ మనకి సో జస్ట్ నేను డివైస్ సెటప్ చేశాను యూజ్ చేస్తున్నాను సో నార్మల్గానే ఫార్టీ టూ ఉంది సో సార్ మనం గేమింగ్ రివ్యూ చేద్దాం గేమింగ్ రివ్యూ చేసిన తర్వాత మ్యాక్సిమం ఎంత టెంపరేచర్ ఇది రీచ్ అవుతుందో సార్ మనం చూద్దాం వీలైతే నేను దీన్ని ఫీచర్స్ వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే దీనిలో మనకి చాలా ఫీచర్స్ కనపడుతూ ఉన్నాయి సో ఫీచర్స్ వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ రేపు అయితే నేను లెనోవో కే ఎయిట్ నోట్ ఫీచర్స్ వీడియో చేస్తాను నేను వన్ వీక్ నుంచి వాడుతున్నాను సో దీనిలో నాకు కొన్ని ఫీచర్స్ కొంచెం మంచిగా అనిపించినాయి సో వాటి గురించి ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను లెనోవో కే ఎయిట్ నోట్ ఫీచర్స్ గురించి ఎల్లుండి నేను లెనోవో కే ఎయిట్ నోట్ ఫుల్ రివ్యూ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను సో వీడియోస్ అన్ని మీరు చూడాలనుకుంటే వీడియో కింద మన ఛానల్ లో కనపడుతుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ వస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకని ఇలా మీకోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ ఇవర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫలిసి మై నెక్స్ట్ వీడియో థ్యా